欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王鹤棣三度失之交臂，迪丽热巴情归何处？近日，随着热门电视剧《苍兰诀》的热播，王鹤棣这个帅气的小哥哥也逐渐成为了众多粉丝心中的新晋偶像。然而，让人遗憾的是，王鹤棣在现实中似乎与他的理想型迪丽热巴总是错过。自2018年的《三生三世十里桃花》开始，两人的名字便开始频频被捆绑在一起。当时，王鹤棣在剧中饰演的贴身侍卫一角，与迪丽热巴饰演的九尾狐白凤九之间的微妙感情纠葛，让观众们对他们的演技和颜值都赞不绝口。然而，虽然两人在剧中未能有情人终成眷属，但在剧外，粉丝们却一直期待着他们的再度合作，期待他们能在现实生活中圆满这段感情线。不过，让人失望的是，王鹤棣在接受采访时表示，与迪丽热巴的合作只是剧中的情感。而在迪丽热巴的另一篇采访中，他也坦言两人私下里并没有太多交集。今年六月，有消息称两人将共同出演一部都市爱情电影，让粉丝们激动不已。然而，最终公布的演员名单中却没有王鹤棣的名字，让粉丝们再次失望。那么，究竟是什么原因让这对颜值 CP 在现实中总是错过呢？有网友分析，可能是因为两人的工作安排过于繁忙，很难找到合适的时间共同拍摄。也有网友认为，两人可能因为避嫌，避免因太过于般配而让粉丝入戏太深，影响彼此的生活。不过，虽然两人未能再度合作，但是他们的演艺事业都越来越出色。王鹤棣凭借《苍兰诀》中的出色表现，让更多人认识到了他的演技和颜值。而迪丽热巴也在多部作品中证明了自己的实力和潜力。对于这对颜值 CP 来说，虽然现实中的错过让人遗憾，但是他们在各自的演艺道路上继续努力前行，也让粉丝们更加支持和喜爱。无论未来他们是否能够再度合作，他们都是我们心中的优秀演员，值得我们一直关注和支持。未来，也许我们还会看到王鹤棣和迪丽热巴在某个舞台上再度相遇，擦出火花。也希望他们能够在自己的生活中找到属于自己的幸福，让我们一起期待吧。二，《安乐传》热巴造型惨不忍睹，粉色裙装嫩也不行，颜值下滑严重。迪丽热巴是当下最受关注的女明星之一，她凭借着出色的颜值和高人气，成为了各种综艺节目和电视剧的常客。然而，近期她的状态却让人担忧，无论是在电视剧中还是在节目中，她的造型都遭到了网友们的一致吐槽。让人觉得他的颜值已经回不去了。最近，由他主演的电视剧《安乐传》即将播出大结局。这部剧自从开播就饱受争议，不管是制作水平还是剧情发展，都让观众失望透顶。而到了最后一集，热巴饰演的女主角弟子圆润安乐更是惨遭造型师毒手，出现了两个让人无法直视的造型：一个是为了男主角而一夜白头的造型，一个是大婚时候的造型。两个造型都让热巴显得老态龙钟，没有一点女神范儿。网友们纷纷表示，热巴在剧中的造型比戏外的红毯还要差，甚至有人直言热巴不适合演戏，只适合拍写真。从剧中放出的预告片来看，热巴为了男主角而一夜白头时候，穿着一件白色的衣服，这件衣服本身就没有什么特色，而且和热巴的白发形成了反差。更让人无法忍受的是，热巴的眼部状态非常糟糕，眼皮松弛。眼袋明显，黑眼圈也难以掩盖，整个人看起来没有一点生气和神采。等到大婚时候的造型出现时候，更是让人惊呆了。热巴戴着一顶华丽的凤冠，穿着一件红色的嫁衣。这个造型本来应该是很隆重和喜庆的，但是却被热巴演绎成了一场灾难。首先是凤冠上面的流苏太长太多，直接遮住了热巴的眉毛和眼睛。其次是热巴的白发和黑眉毛形成了强烈的对比，让人觉得她像是戴了一个假发。再次是热巴的脸部皮肤松弛和木偶纹也暴露无遗，只要一笑就能看到嘴角旁边的皱纹，整个人看起来像是一个老太太在扮年轻。除了电视剧中的造型失败之外，热巴在录制《你好星期六》时候也被网友们吐槽。当天，热巴穿着一件粉色的裙子，打扮得很可爱，可能是想要用粉色来提升一下气色。走一走甜美路线，但是结果却是让人大跌眼镜。热巴的脸型和气质根本不适合这种粉嫩的风格，反而显得很怪异和不协调。网友们纷纷评论说，除了打扮，没看出哪里甜。还有人说热巴脸型太硬朗，
，不适合装嫩，应该走成熟女神的路线。还有人担心热巴是不是身体出了什么问题，为什么状态一直在下滑？其实，热巴的状态下滑和她的作品选择有很大的关系。近几年，热巴的作品口碑都不太好，每年暑期档都有她的电视剧上映，但都被观众嘲笑。只有你是我的荣耀这部剧稍微挽回了一些面子，但是剧中他又引了一个女明星，也被认为没有突破和创新。即使他尝试了转型作品公诉，也没有能够得到观众的认可，反而被吐槽演技和状态。现在的热巴已经三十一岁了，想要靠颜值来演古装或者现代偶像剧，已经很难让人信服。他应该找到更适合自己的角色和造型，重新找回以前的状态和魅力。给大家带来更多优秀的作品。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。